Isang namumukod tangi katangian ng ating planeta ay ang pagkakaroon nito ng mga living organisms. Sa puntong ito, maliban sa ating planeta ay wala pang natatagpo ang living organisms sa ating galaksi at sa iba pang bahagi ng ating universe. Kaya karapat dapat lang nating bigyan ng pansin ang complex ngunit napakahalagang ugnayan ng bawat living organisms sa ating planeta. Ang iba't ibang level ng biological organization ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na agama at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Kapag sinabi nating organization, ito ay tumutukoy sa pagkakaayos at pagkakasunod-sunod ng mga bagay-bagay. Kaya kung bibigyan natin ng kahulugan ng biological organization, ito ay tumutukoy sa hierarchy o pagkakasunod-sunod ng mga biological structures at systems mula sa pinakasimple hanggang sa pinakakompleks na level. Ngayong alam na natin ang kahulugan ng biological organization, maaari na nating isa-isayin ang mga levels nito. Magsisimula tayo sa atomic and molecular level. Nasusunda naman ang cellular level, tissue level, organ level, organ system level, at organism level. Pagkatapos ng organism level, ito ay susunda naman ng population, community, ecosystem, biome, at ang panghuli, ang biosphere. Sisimulan natin ang pag-aaral sa biological organization sa atomic and molecular level. Sa katunayan, ang level na ito ay hindi kabilang sa kriteriya para masabing may buhay ang isang bagay. Pero mahalaga pa rin bigyan ng pansin kasi lahat ng uri ng may buhay ay halimbawa ng matter na binubuo naman ng atoms at molecules. Ang carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur at phosphorus ay mga elements na tinaguri ang fundamental building blocks of life dahil ang kombinasyon ng mga ito ay nakakabuo ng mga substances na mahalaga para masustain ang buhay ng isang organism. Bukod sa mga elements na yan, mahalaga rin ang mga elements tulad ng calcium, sodium at potassium sa karamihan ng mga may buhay. Ang pagsasama-sama ng mga atoms na nabanggit natin kanina ay makakabuo eventually ng mga cells. Sinasabi na ang cells ay ang basic building blocks of life dahil lahat ng living organisms ay binubuo nito. Mahalaga rin tandaan na ito ang minimum requirement para malaman natin kung living o non-living matter ang isang bagay. May mga organisms tayo na binubu lamang ng isang cell. Sila'y tinatawag nating mga unicellular organisms. Ang mga bakterya, unicellular protease at ilang uri ng fungi ay halimbawa ng unicellular organisms. Samantala ang mga halaman, hayop, karamihan ng fungi at protease ay halimbawa naman ng multicellular organism. Ibig sabihin, sila'y mga organisms na binubu ng dalawa o higit pang mga cells. Sa ating mga tao, tayo'y binubu ng iba't ibang mga cells tulad ng blood cells, nerve cells, muscle, sex cells, bone cells, skin cells at marami pang iba. Ang bawat cell ay may kanya-kanyang gawain na mahalaga upang mapanatili ang buhay ng isang living organism. Sa isang typical na multicellular organism, ang mga cells na magkakauri at pareho ang function ay maaaring mag-aggregate o magsama-sama at makabuo ng isang tissue. Halimbawa, sa ating mga tao, ang mga individual muscle cell ay maaaring magsama-sama para makabuo ng muscle tissue. Ang tissue na ito ay responsible sa movement ng iba't ibang bahagi ng katawan natin. Sa ating mga tao, tayo binubuo ng apat na uri ng tissues. Ito ang connective tissue, epithelial tissue, muscle tissue, at nervous tissues. Ang iba't ibang uri ng tissues na may magkakaugnay na function ay maaari magsama-sama muli para makabuo ng mas kompleks na organ. Sa katawan natin, tayo binubuo ng maraming organs tulad ng brain, heart, lungs, stomach, skin, bones, testes at ovaries, at marami pang iba. Ngayon, ang mga grupo ng organs na may associated o connected na mga functions ay maaaring mag-work bilang isang system na tinatawag nating organ system. Halimbawa, ang blood na isang uri ng tissue, mga blood vessels tulad ng arteries, veins at capillaries, at syempre ang ating puso ay nagtutulong-tulong upang makapag-transport ng nutrients, gases at waste sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ang system na ito ay tinatawag nating circulatory system. Matapos ang organ system level, ang isang organism ay tumutukoy sa isang living thing na binubo ng iba't ibang organ system na nagpa-function ng sama-sama. Ang bawat organism sa isang species ay kabilang sa isang population. Ang population ay tumutukoy sa grupo ng individuals mula sa isang uri ng living thing na naninirahan sa isang specific geographic location. Halimbawa, ang human population sa Philippines ay tumutukoy sa bilang ng mga tao na naninirahan sa Pilipinas sa isang given period of time na kasalukuyang umaabot na sa 107 milyon. 
Kapag may mga population ng iba't ibang organisms na naninirahan ng sama-sama sa isang lugar, ito ay tinatawag nating community. Mahalagang tandaan na ang mga organisms sa isang community ay maaaring nagkakaroon ng interaction sa isa't isa. Matapos ang community level, ito'y susunda naman ang ecosystem level na kung saan ito'y tumutukoy sa lahat ng organisms sa isang particular area kasama na rin ang mga non-living factors kung saan ito ay may ugnayan sa isa't isa. Maaari nating masabi ng ecosystem ay ang biological community kasama ang kanilang physical environment. Ngayon, ang iba't ibang ecosystem na nag-ookupa sa isang malaking geographic area ay tumutukoy sa isang biome. Sa isang biome, ang mga organisms ay nag adapt o umaayon sa environmental conditions na meron dito. Ang rainforest, taiga, temperate deciduous forest, grasslands, desert, at tundra ay mga halimbawa ng mga biomes. At ang panghuling level naman ay ang biosphere. Ito'y tumutukoy sa isang global system na binubo ng lahat ng may buhay maging ang abiotic environment kung saan ang mga ito'y naninirahan. Ito rin ang tumutukoy sa kabuuan ng ating planeta na may buhay. Kaya para sa review, mahalaga na malaman natin na ang biological organization ay tumutukoy sa hierarchy o pagkakasunod-sunod ng mga biological systems at structures mula sa pinakasimple hanggang sa pinakakompleks na level. Ang biological organization ay magsisimula sa atomic at molecular level na susunda naman ang cellular level, tissue level, organ level, organ system level at organism level. Ang bawat organism ay kabilang sa isang population na kabilang rin sa community, ecosystem, biome at biosphere. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa Prism o Program for Innovative Science Media.